자 가자 가자 이 경기 진짜 빡빡해질 수 있어 재밌을 것 같아 뒤에서 왼발 와 서버 슬라이 와 와우 미쳤다. 왼발로 눌러 때렸습니다 서브 슬라이 킥킥 진투 아저 슈팅 와서 그냥 갖다 댔으면 떴을 수도 있어요 소버슬라이의 슈팅 스킬을 느낄 수가 있는 그런 슈팅 눌러 때렸거든요 드디어 찾았다 제이의 제라드 진짜 멋있다 와 소버슬라이 너무 잘 찼어요 공으로 저 나이키 공으로 물수제비를 만들었어요 왼발로 눌러 때리는 거 보셨죠? 바운더 예상에서 딱딱 눌러서 바닥을 스치고 튀어져 올라가는 근데 지금 한골 앞서가고 있으니까 여유 있게 하다가 이거 뭐야? 이거 방금 아놀드야 와 근데 방금 전에 이제 아놀드의 오늘 킥 감각을 봤을 때 아무래도 아틴블라가 스리백을 쓰기 때문에 안쪽으로 들어왔을 때 대응은 됐는데 이제는 또 다른 그림이 나올 수가 있어요 백이라서 아놀드의 그런 날카로운 킥이 들어왔을 때좀더 넓은 공간을 할애받을 수 있는 가능성은 높은 리버프의 공격진이라고 볼 수가 있겠습니다 김수빈 캐스터님 네 감사합니다 선생님하고 아놀드 아 지금 아스톤빌라가 이거 대응을 못하는데 지금 혹시? 오른쪽? 자, 오, 사나 이런거죠 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 아, 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 제가 뭐라 그랬어요 이제 한 번에 넘어왔을 때 이제 약점이 생길 수가 있다라고 음. 얘기했잖아요 오늘 아놀드의 킥다운으로 봤을 때 지금 쓰리 빼서 백포 바뀌었을 때는 좀 문제가 달라질 수 있다 이 얘기 제가 바로 했잖아요 아, 그대로 그대로 아 바로, 바로 했잖아 그건 맞잖아 투맨의 예언 투맨의 예언 접종 그건 내가 하긴 했잖아 아, 했어 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 하이라이트 만든 분꼭 이거 넣어주세요 아, 아 오른발을 저 죽은 거 봐봐 아, 오늘 아놀드 오른발 왜저 오! 야 회전 봐봐 <웃음> 완전 깎아가지고 어? 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 뒤는 안 올라갔는데 이거 아까 캐시가 있었거든요? 우와! 앞에 수비수 좀 맞았던 것 같은데? 아스톤빌라가 이길 수가 없어요. 없어요 너무 세요 지금 리버풀이 이거는 실력 차이가 확실하게 나는 전반전입니다 전반에는 압도적이었다 자 한번 볼까요? 오른쪽에서 아놀드가 볼을 잡았을 때 이런 식으로 볼을 잡았을 때 앞쪽에 있는 소브슬라이나 뭐 커티 존스 뭐 메가레스터가 접근을 이렇게 해주고 볼을 주고 받습니다 주고 받았을 때 다른 선수들 뭐하냐 메가리스터 접근해줘요 이러면서 이런 트라이앵글을 잘 만들어줍니다 그러면 이 친구들의 아스톤 빌라의 원래 계획 스리백 쓰면서 돌려 어 돌려 돌려 우리는 여기 있을 거야 어 여기에서 그냥 대기할 거야 라고 생각했을 거야 근데 세트피스 상황에서 한골 먹었잖아 그럼 어떻게 할 거야 어 어떻게 할 거야 그렇게 실력치 시험 쓰면 자기도 공격하고 압박해야 되잖아 할수 있어 오케이 너네도 오른쪽으로 아놀드 어 안쪽으로 땡기면서 이렇게 주고받으면서 패스 전면을 높여 땡겨 어할수 있어 자 중요한 건 뭐냐 여기 아놀드 이킥이 공간 땅 끝나 그러니까 이러지도 못하고 저러지도 못한 상황을 만드는 거예요 오른쪽에서 유기적인 움직임이 잘 되고 그러면 이 오른쪽에서 여유있게 볼을 돌렸을 때 상대방들이 기술이 없고 볼을 쉽게 뺏기면 압박 한두 명이 해서 실수하거나 그랬으면 잘라가지고 다시 공격 올라갈 수 있는데 왜 웃죠? <웃음> 아, 너무 웃죠? 멋있어서 축구에 몰입하는 모습 보니까 너무 멋있어가지고 아, 표정을 지금 제가 몰입 제가 지금 아 미안해 미안해 아 미안해 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 아 네. 여기 소매스키 아, 네. 네 그렇습니다 그래서 아, 어, 굉장히 좀 어, 힘든 상황이다 아. 네 그렇습니다 아, 좋았다 네. 좋았다 네 이제 아스톤 빌라의 대응이 어떻게 됐느냐 오 이거 빠졌다 어 통짜 통짜 와아 아, 들어갔어 아 살라 패스 뭐야 와야 들어가는 줄 알았어 이거 골 들어가면 진짜 끝난다. 들어왔다. 와, 와 게임 끝. 살라. 와 이거 세트피스에서 이렇게 두골 쳐먹으면 뭐 게임 지겠다는 거지. 와. 어 코너킥 상황에서 이렇게 골 먹으면 아, 생각보다 차이 너무 많이 난다. 아 이거는 뭐 이제 편하게 봅시다. 떨어지는 거. 와 발끝으로 와참 저거 그냥 갖다 대잖아. 아, 딱 필요한 만큼의 힘만 쓰잖아. 아 살라 진짜 좋은 선수다. 그러니까 살라를 어떻게 보내 음. 진짜 옛날로 따지면 여러분 지금 라면 끓여 먹을 때요 중기다 아 지금 끓이지 그치 음, 그렇지. 지금 끓여야 되지 
차는데 왜 이렇게 계속 이거 그리고 <웃음> 지금 아스빌라가 할수 있는 게 없어. 존나 잘한다. <웃음> 존나 잘 진짜, 진짜 존나 잘한다. 안 그래? 자 리버풀과 아스톤빌라의 프리미어리그 4라운드 경기 끝이 났고요. 어, 압승이죠. 리버풀의 압승이었습니다. 네. 네. 어, 경기의 후토크를 어떻게 해야 될지 모를 정도로 리버풀이 압도적인 모습을 보여줬기 때문에 정, 정말 그냥 무난하게 끝난 경기다. 음. 그리고 후반전에 에, 후반전 10분 만에 살라가 넣었던 세트피 상황에서 누네즈가 돌려주고 살라가 세 번째 골을 넣었을 때 그때 이미 경기는 끝났다. 라고 봐도 무방한 경기였습니다. 그래서 오늘 뭐 전반전 때 작전판을 들고 약간 설명을 음. 드렸지만 제일 좋았던 선수는 아놀드 선수고요. 예. 아놀드가 이제 후반에 뭐 부상 때문에 교체된 건 아니고 어떤 그뭐 부상 방지 내지는 어떤 컨디션 조절을 예, 예. 위해서 교체 아웃이 된것 같은데 교체 아웃 되기 전까지 너무나 완벽한 경기력을 보여줬고 오른쪽 풀백이지만 중앙 수비수와 함께 중앙 미드필더와 함께 또 오른쪽에 살라라는 좋은 윙과 함께 어떤 식으로 경기를 풀어나가야 되는지 그냥 측면에서 국한되지 않고 안쪽으로 들어와서 이 변형 3백에서 오른쪽 풀백, 풀백이 해야 될 역할에 대해서 교과서적인 모습을 보여주지 않았나라는 음. 생각이고요. 평점이 깎일 게 없어요. 그냥 평점 10점짜리 경기였습니다. 아니 그 너무 완벽했고 완벽했어요. 알렉산더 월드는 그러니까 득점은 오늘 자책골 하나 있었고 소브슬라이랑 모하메드 살라잖아요. 저는 득점 없어도 알렉산더 아놀드가 MM이라고 생각해요. 음. 그러니까 오른쪽 측면에서 어, 살라랑 알렉산더 아놀드랑 이제 뭐 소브슬라이가 여기서 로테이션 돌아주면서 계속해서 이제 공을 오른쪽 측면으로 전개시키려고 했고 거기에서 상대가 압박이 붙지 않았을 때 알렉산더 아놀드가 반대쪽으로 뭐 루이스 디아스라던가 왼쪽 측면으로 때려놓는 패스들 음. 있잖아요. 이런 패스 한두 방딱 나오는 순간 아, 아이스톤 빌라 수비수들이 이걸 어떻게 막지라는 생각이 들 수밖에 없었던 경기지 않았나. 그렇죠. 근데 여기서 뭔가 좀더 어, 욕심을 내보자면 네. 그런 것도 있어요. 만약에 오늘처럼 리버풀이 오른쪽에서 공격을 진행을 할때 아놀드가 맨날 올, 오늘처럼 컨디션이 뭐 좋으면 좋겠지만 안 좋을 수도 있잖아요. 근데 거기가 막혔을 때 네. 뭔가 빠르게 전환을 통해서 왼쪽에 있는 로버트슨과 그 앞에 있, 있는 이제 루시, 디아스. 어, 루시 디아즈를 어떻게 살릴 것인가 네. 라는 것도 어, 보여준다면 리버풀은 더욱더 막강한 팀이 되지 않을까 라는 음. 생각이에요. 오늘은 오른쪽 측면에서 메갈리스터, 네, 소버슬라이, 그다음에 뭐 커티 존스 이런 선수들의 조합은 굉장히 좋았고 그렇죠. 또 아놀드가 공격적인 아 이제 음. 오른쪽에서 그 마팁이 벌려졌을 때 아놀드가 내려와 주면서 마팁의 위치에 서 있는 네네. 그런 어떤 유기적인 움직임도 굉장히 인상적이었거든요. 네. 그러니까 아스톤 빌라는 공략을 아예 하지 못했던 거예요. 근데 오른쪽에서 그런 플레이가 잘 나오지 않고 상대방이 대응을 잘했을 네. 때 유연하게 중앙을 거쳐서 왼쪽 측면을 이용하는 모습 내지는 아놀드가 왼쪽 측면을 한 방에 때려줬을 때 루이스 디아스의 속도를 살리는 모습 이런 모습까지 나왔으면 금상첨화였다. 음. 이렇게 얘기를 할수 있겠습니다. 저는 그리고 오른쪽 측면 그 로테이션 돌면서 아놀드한테 계속해서 이제 공 배급할 수 있도록 공간이랑 그 만들어졌잖아요. 거기에 저는 마티비 계속해서 드리블로 전진하면서 상대 압박 받지 않았을 때 순간적으로 내면까지 확보해줬던 그게 저는 되게 좋았다고 보고요. 오늘 안데크 안 나왔습니다. 그리고 코나테도 없어요. 음. 근데 조고메즈와 마티비 요 정도로 잘해준다. 변형 3백 나와가지고 조고메즈가 중앙에서 공 뿌려주는 거. 그리고 수비 장면에서 한 차례 실수 있긴 했지만 그거를 제외하고는 오늘 풀백으로 이동까지 했잖아요 후반전에 아 오늘 조금 이제 너무 잘했어요 그렇습니다 네. 물론 아스톤 빌라보다 훨씬 강팀하고 경기에 있을 때의 모습도 봐야 되겠지만 네. 칭찬받아 마땅하다라고 볼수 있겠고 역시 앞쪽에 있는 어떤 누네즈의 빠른 움직임 지난 뉴캐슬전에서의 그런 어떤 기세가 네. 이번 경기에서도 누네즈의 컨디션을 올려준 게 아닌가라는 생각이고 그 살라는 정말 무지하게 잘합니다 음. 네. 결국 득점에 성공했고 득점에도 오늘. 성공을 했었고 네. 볼만 잡으면 상대방에게 에, 위협을 줄수 있는 선수다라는 것을 느낄 수가 있겠고 예. 오늘 경기에서 부진한 선수는 단한 명도 없었습니다 리버풀에서 음. 또 아스턴 빌라는 너무 실망스럽습니다. 음. 약간 뭐 전반전에 잠깐도 마, 잠깐 말씀드렸지만 약간 어, 에메리 감독 입장에서는 너무 쉽게 실점한 거 음. 세트피스 상황에서 두 골을 실점했다. 그러니까 세트피스 상황에 이어서 두 골을 실점했다. 그러니까 세트피스 상황에서 두골 실점한 거잖아요. 그쵸. 아 그러면 경기 이기기 쉽지 않아요. 네, 그런 부분에 있어서 어, 수비라인의 집중력을 좀더 높일 필요가 있고 
전체적으로 나름의 준비는 해왔지만 상대방이 거의 완벽에 가까운 경기를 펼쳤기 때문에 그 균열을 깨트리는 모습은 보여주지 못했고 역부족이었다. 네. 이렇게 설명할 수 있겠습니다. 자 오늘 네. 리버풀이랑 아스톤빌라 저는 앞서 이제 말한 대로 리버풀이 완승이고 완승. 그리고 알리송 선방 장면도 있었고 오늘 아 리버풀의 11명 선발 11명 못한 선수 없었다. 음. 다 잘했다. 이렇게 네. 정리하고 싶네요. 그렇습니다. 예. 어, 리버풀 팬들은 오늘 편안하게 주무실 수 있는 그런 경기가 아니었을까라는 생각이고 오늘 경기력을 다음 라운드 A매치 휴식기가 끝나고 다음 라운드까지 이어가기를 바라고 있지 않을까라는 아, 생각입니다. 여기까지입니다. 음.